どうもツナです、えー、自分は昨年の10月にカメラを買ってで何度かまあ外に出て写真を撮りに行ったりはしてはいるんですけどもただまだそんなにたくさん撮れてるわけでもなくてでまたね緊急事態宣言になったりとかこういったコロナ禍なのでなかなか出かけるにも厳しい状況下ではあるんですけれども、えー、先日初めてまあ本格的にって言ったらちょっとどうなんだろうっていうところもありますがストリートスナップしてみたかったので、えー、秋葉原に行っていろいろ写真スナップしてきましたで今回、えー、こういった形で動画に変えて皆様に写真を撮る楽しさを伝えることができたらなっていうふうに思って今回から YouTube 動画の投稿を始めてみたいと思いますでこう話してるうちに動画内ではいろいろな写真を撮って回ってるんですけれどもまあ一つ一つ撮った写真について何かこう説明をしていこうかなっていうふうにも思ってます。それではここからの写真の説明になるんですけど、なんか奥に緑の壁が見えたので、なんか面白そうだなと思って撮ってみました。色があるとね、どうしても。映えるんで撮ってみようっていう風になりますねはい次ここはビルの窓ガラスに映り込んだ反対側の建物ですねがまあ面白くて撮ってみましたちなみにシャッター音に関してはエフェクトです効果音つけてますはいこんな感じの写真でしたねここではね横断歩道中パッとね横向いて道路の方を撮ってみましたここではガチャガチャがたくさん並んでたので面白そうだなと思って撮ってみました横でも1回撮ったんですけど縦の方がいいかなと思って縦構図で撮ってみましたにここでは赤いパラソルが出ていたので,でテラスですねを撮ってみましたここでは山手線と京浜東北線が一緒に並んでいたので駅のホームでですねで撮ってみましたここでもまた電車なんですけど先ほどの山手線と京浜東北線が発車し始めたので撮ってみました電車ってやっぱ撮りたくなっちゃいますよねここでは右側のビルのガラスに反射する景色がとても綺麗で撮ってみましたで一度普通に撮ったんですがその後すぐにあの京浜東北線が走り出してきたのでそれと一緒にあ撮ろうと思ってこのように撮りましたでビルの中に植物も置いてあっててなんかすごく綺麗な写真になりましたねでここでは歩道橋の上から下の道路を見渡せる場所があったので,で奥の交差点あるんですが信号が青になって歩行者が歩き出すのを待ってから撮りましたでここでは水槽に黄色い魚がいたのでおっと思って撮ってみましたで次にここは歩いていた横に通路があってなんか奥行き感あるところが
撮れるなと思ってでこのように撮ってみましたここではビルの窓ガラスがとてもカラフルだったので撮ってみましたで今のカラフルな建物の横の建物でこういったエスカレーターですかねなんかこうパイプ状なガラスがとても面白くて撮ってみたんですけどで全ての写真をライトルームクラシックで現像してるんですが今のはハイライトをちょっと強めにしてモノクロのようにしてみましたでこれは駅ですね記録写真として残してみましたでここではバイクが1台走っていったので撮ってみましたここではレンタル自転車ですかね赤い自転車が並んでたので撮ってみました赤が冴えてますよねで次は手前に座ってる男性の落ち込み感と奥でなんか昼食を食べているサラリーマン風の方との対比がすごいなと思って<笑>撮ってみましたでここは駅の前なんですけどキッチンカーが出てたんで,でまたねここのキッチンカーの色も赤が冴えていてこんな感じで撮ってみましたで次は工事現場で、えー、警備員さんですかねが、まあ、掃除して働いている写真ですでここにはこうやって自転車が置いてあったんですねで隣に花が咲いてたのであこれはいいと思って一緒に収めてみましたここでですね GoPro のバッテリーが切れてしまったのでなので以降はその後撮った写真を載せていきたいと思いますここではステッカーがたくさん貼ってあってとてもクールでかっこいいなと思って撮ってみましたで次もそうですねステッカーがたくさん貼ってあってでこの鎖の感じもかっこいいですよねなんかこれはもういかにもボスって感じがしてね撮ってみましたかっこいいですよねこれはこれででこれは清掃車が並んでいてでその先に青い案内表示もあってで青が連なってる感じがいいなと思って撮ってみましたでこのビルは左上になんかマネキンが置いてあったのでカラフルなこれ面白いなと思って撮ってみましたこれは満開のお花の横にコインパーキングの満車の表示が一緒にあったのでなんか満開を示してる感じがいいなと思って撮りましたこれはね「ゴ」っていう数字が<笑>ただただ目に飛び込んできたっていうことで撮ってみました何の数字なんですかねこれはカラフルな車が走ってきたのでこれはと思ってすぐにカメラを向けて撮ってみましたこれは橋の緑とビルの青とあと下のオレンジ色とあと総務線走ってくる黄色を一緒に収めてみた写真ですでこれもビルに反射する総務線ですね今回絞り優先でずっと撮っていたのでシャッター速度が遅いですね<笑>これは手前の建物の窓が反射して壁に映っている写真ですね面白く撮れたんじゃないかと思いますこれは万世橋のフレーム越しに撮った写真ですね奥に電車が走る線路がありますこれは正面から歩いてくる方が本を読みながら歩いてきたのでおっと思って撮った写真になりますでその後にですねまた本を読む方がいらっしゃっててでこれは年配のおじいさんが座って本を読んでたのでまたこれも撮ってみましたこれはマンションだと思うんですが屋上までずっとはしごがかけられてたのでちょっと面白そうだったので撮ってみましたこれはお店の前に自転車がかけられていてすごくかっこいいなと思って撮りましたこれ意図的にこうやって置いていたんであればすごくセンスがいいですよねここは奥に長い階段が続く路地なんですけども、まあ、そこで女性の方が自転車引いて歩いてる姿が印象良くて撮りましたコロナなんかに負けないぞ春よ早く来いということでほんとね早く収束してほしいですね
緑ある路地裏感っていうねなんかいい感じの路地だったので撮ってみましたなんかね猫がたくさんいそうな路地裏っぽいですよねでここは近くの,その神社の手前にある木だったんですけどすごいねこう枝木がうねうねしたので撮ってみましたでここはその神社なんですけども紫のねあの下のズボンを履いた方が多分神主さんですかね出てこられたので後ろから撮ってみた感じですでここは神社の鳥居ですねで結構一眼カメラ持ち歩いてる方がちらちら見えてましたね街が好き犬が大好きいいですね落とし物ない綺麗な散歩を落とし物ってわかりますよねでこれいいんですよアロエとツツジが一緒に咲いていてなんかねこうアロエのトゲトゲ感がねこう花をね侵食するようなねイメージでいいなと思って次にこれは注射管シーンを撮ったんですけど結構何度かすれ違いましたねでこの日は秋葉原まで車で行ったんですがラジオ会館の駐車場がおすすめです土日も上限2000円で,で夜9時まで営業しているんですがそれ以降過ぎてしまうと翌日まで出庫できないので注意が必要ですで次にこれはハリセンボンですかねなんか小料理屋の前に吊るされてあったので撮ってみましたでこれはラジオ会館の最上階の出口から出たところで撮ってみた写真ですこの写真の時間の頃から夕日が沈み出す時間だったので光と影が織りなすような写真が撮りたくて撮った1枚ですこの写真は白と黒の横断歩道の横のラインに黒の影のラインを重ね合わせて撮ってみた写真ですこれは後ろに止まる車の影とバイクの影がちょうど重ね合わさった一枚の写真ですでこれはとても怪しげなネオンが光っていた窓ガラスがあってなんだろうと思って撮ってみましたこれは光と影を写した写真ですがその光と影との境界線のグラデーションがとても綺麗ですねこれは下から天井を見上げて撮った写真なんですけど赤と白の縞模様のところが液晶パネルでいろいろと画面が切り替わってて面白いなと思って撮ってみましたこの写真はガラスに映る反射もそうなんですがそれに加えて奥に映るガラスの窓の先に建物が一緒に映るちょっと面白い写真だったので撮ってみましたこれは肉の満線の本店になりますで赤い提灯がたくさんついてるんですけどそれにライトアップされ始めたので撮ってみました空も薄明かりでトワイライトな時間帯になってきたので街中も少しずつ明るくライトアップされ始めましたで夜のスナップもしてみたかったのでずっと寒かったんですが待っててよかったです天気の街秋葉原といった写真が撮れたのではないかと思いますここは秋葉原のメインストリートとも言えるところで撮った写真です総務線が来たところで撮ってみましたここは日中でも一度撮ったところなんですけどマーチエキュート神田万世橋ってところになります秋葉原の夜のスナップの名所みたいな感じで検索してここがこのような感じで撮れるようなことを知って改めて夜になって来て撮ってみた写真ですこの写真では工場を出すために F 値をいっぱいに絞って撮ってるんですけど一つ前の神田万世橋で撮った時に
橋の手すりにカメラを置いて撮っていたのでシャッター速度を遅めにしていたんですねでそのシャッター速度をそのままに変えずに撮ってたのでちょっとブレた写真になっちゃってますねでも今回もこうして撮ってみた後にいろいろ気づいた点だとかこうして撮ればよかったなとかこの部分は入れないで撮ればよかったなとかいろいろ学ぶことが多いスナップになったと思います初心者の観点や思うことなど、まあ、これからカメラを始める方とかに共感できるような動画作りができたらなと思ってます今後も今回のようなスナップを中心とした動画投稿をしていきたいと思います最後までご視聴していただきありがとうございますではまた